শেখিয়ে দিলাম আশা করা যায় যে আপনাদের আইডি খোয়া গেলে সেটা অনুসরণ করবেন এবার আমি আমার মূল প্রসঙ্গে চলে যাব আজকের মূল বিষয় হলো যে আল্লাহ আসলে কার কাছে প্রার্থনা করে আমরা কোরআন পড়ে দেখলাম এবং একই সঙ্গে হাদিস পড়েও দেখলাম যে সেখানে কায়দা করে বলা আছে অথবা ভুলক্রমেও হতে পারে জানি না ঠিক বাট সেখানে কিন্তু খুব পরিষ্কার করে বলা আছে যে আল্লাহ প্রার্থনা করে আল্লাহ মুহাম্মদের জন্যে প্রার্থনা করে তো আল্লাহ ধরেন আপনি আমি আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি মঙ্গলের জন্য শান্তির জন্য কারণ আমরা মনে করি যে মঙ্গল করার মালিক আল্লাহ শান্তি দেওয়ার মালিক আল্লাহ সুতরাং আমরা কিন্তু আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি এখন সমস্যাটা হলো যে আল্লাহ যদি প্রার্থনা করে কারো জন্যে ধরেন আপনার বা আমার বা আমাদের নবীর তার জন্য তাহলে বিষয় আপনার এখানে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্নটা আসে যে আল্লাহ তাহলে কার কাছে প্রার্থনা করে মানে প্রার্থনা করলে তো কারো কাছে করতে হবে না খামাকে প্রার্থনা করলে তো হবে না মানে কারো উদ্দেশ্যে ছাড়া প্রার্থনা তো করা যায় না মানে কারো কাছে ছাড়া উদ্দেশ্য না মানে কারো কাছে ছাড়া কারো নিকট কারো নিকট প্রার্থনা করতে হবে তাই না তো বিষয়টা হচ্ছে যে কোরআনেই বলা আছে যে আল্লাহ নিজে সে প্রার্থনা করে কিন্তু সমস্যাটা হলো প্রশ্নটা হলো যে আল্লাহ আসলে কার কাছে প্রার্থনা করে তো এবারে আমরা আমি একটু ল্যাপটপ আপনাদেরকে দেখাবো সেটা হলো যে এই যে দেখেন আমরা সরাসরি চলে যাই এই যে দেখেন সুরা আহাজাব সুরা আহাজাবের তেতাল্লিশ নম্বর আয়াত সুরা আহাজাবের তেতাল্লিশ নম্বর আয়াত সুরা আহাজাবের তেতাল্লিশ নম্বর আয়াত এখন সুরা আহাজাবের তেতাল্লিশ নম্বর আয়াত এটা আপনাদেরকে একটু শোনাই এখানে কিন্তু খুব মজা আছে এখানে কিন্তু খুব মজা আছে আপনাদেরকে শোনাচ্ছি দেখেন আপনারা শুনতে পারবেন আপনারা শুনতে পারবেন দেখেন মানে আরবি আরবি শব্দটা শুনতে পাচ্ছেন আরবি শব্দ শুনতে পাচ্ছেন তাহলে দেখেন এই জায়গায় দেখেন এই যে এই এই যে দেখেন যে এই জায়গায় কিন্তু এই শব্দটা ভালো করে দেখেন এই যে আরবি যারা আরবি জানেন দেখেন ভালো করে দেখেন ইয়োসাল্লি দেখেন এর ইংরেজি অর্থ কি করছে হিজ সেন্স হিজ ব্লেসিংস সেন্স হিজ ব্লেসিংস ইংরেজি অর্থ করছে ইয়োসাল্লি দেখছেন সেন্স হিজ ব্লেসিংস ইয়োসাল্লি দেখছেন ইয়োসাল্লি ঠিক আছে দেখুন অর্থ করছে যে ইট ইজ হি হু কনফার্স ব্লেজিং আপন ইউ ইট ইজ হি এই যে বড় হাতের হি মানে আল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ সেই তোমার উপরে আশীর্বাদ প্রেরণ করে ব্লেসিং মানে আশীর্বাদ তাই না ব্লেসিং মানে আশীর্বাদ প্রেরণ করে কার উপরে ইউ অর্থাৎ নবীর উপরে অ্যান্ড হিজ অ্যাঞ্জেল অ্যাঞ্জেলস অর্থাৎ আসলে বলতেছে যে আল্লাহ এবং তার অ্যাঞ্জেল অর্থাৎ ফিরিস তারা তোমার উপর অর্থাৎ নবীর উপরে কি করে আশীর্বাদ প্রেরণ করে তাই না কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে আবার দেখুন কিন্তু 
কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে এইটা সত্য না মিথ্যা আমরা আমাদেরকে সেটা নির্ধারণ করতে হবে তো আসেন আমরা এইটা একটু নির্ধারণ করি এই জায়গা থেকে সরাসরি কপি করলে এখান থেকে কপি করলে কপি হবে না সুতরাং আমরা অন্য জায়গার থেকে কপি করব এই যে এই যে এই এই সুরা আহাজাবে তেতাল্লিশ এই যে এই জায়গাটা আমরা এই যে কপি করি কপি করে অ্যারাবিক টু অ্যারাবিক টু অ্যারাবিক টু এই যে অ্যারাবিক টু অ্যারাবিক টু ইংলিশ ডিকশনারি অনলাইনে যাই লেখি এইবার এটা কি এই যে এটার উচ্চ এই যে দেখেন তো কি বলে এই দেখেন তো কি বলে ইয় সাল্লি তাই না ইয় সাল্লি কি ওই একই শব্দ না ইয় সাল্লি তাই না ওই যে একই শব্দ দেখেন আচ্ছা তার অর্থ কি দেখেন তো ইংলিশ প্রে প্রে দেখছেন প্রে দেখেন প্রে দেখেন অর্থ কি ইয়সাল্লি অর্থ কি তাহলে হচ্ছে কি আমার অ্যারেঞ্জমেন্ট আর একটু ভালো না হলে এত ইয়ে করে করা যায় একবার খুলতে হচ্ছে কান থেকে একবার নিচে নামাতে হচ্ছে ওই যে আসিফ মহিউদ্দিন টিন যে কায়দা করে বসে না আমার ওই কায়দা করে বসতে হবে নইলে হচ্ছে না আবার দেখেন এটা রায় দেখেন কি বলতেছে দেখে সাউন্ড আরও বাড়ানো যায় নাকি যায় হ্যাঁ যা এবার শোনেন এই যে ইয় সাল্লি রাইট ইয় সাল্লি ইয় সাল্লির অর্থ কি প্রে ব্লেসিংস না অর্থাৎ প্রার্থনা করা ইয় সাল্লির অর্থ হলো তারা মানে প্রার্থনা করে তাই তো ইয় সাল্লি মানে প্রার্থনা করে নট ব্লেসিংস 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 না এইবার দেখেন ব্লেসিংসের আরবি কি এই যে আমার আগেই ইয়ে করা ছিল হ্যাঁ আমি এই যে লেখবো এখন আমি এই যে লিখব আমাকে এখন এই এই যে আমি ব্লেসিং লিখলাম এই যে এটা কিন্তু ইংলিশ টু এই যে অ্যারাবিক ইংলিশ টু অ্যারাবিক ডিকশনারিটি গেলাম হ্যাঁ এই যে ব্লেসিং লিখলাম দেখছেন এই যে ইংলিশ এটা কিন্তু অ্যারাবিকে কি হলো ওই দেখেন অ্যারাবিকে কি হলো বারিকা অর্থাৎ বারিকা দেখছেন বারিকা দেখেন এই যে দেখেন কি বলছে বারিকা তাই না ব্লেসিংসের অর্থ বারিকা ব্লেসিংসের অর্থ বারিকা এ দেখেন একটাই মাত্র যদি টু মোর ট্রান্সলেশন নেই তাহলেও কিন্তু এই যে দেখেন দেখেন বারিকা দেখি আর একটা দেখেন কি বলে অর্থাৎ ব্লেসিংস এর আরবি হলো দুইটা একটা হলো বারিকা আর একটা হলো মুকাদ্দাসন অর্থাৎ কোনোভাবেই সাল্লু সাল্লি না বা সাল্লু এসব কিছুই না অর্থাৎ এই যে সাল্লু না বা এই ধরনের এই এইগুলো আসছে কোথা থেকে জানেন যে সালা শব্দ থেকে সালা সালা মানে ওই যে সালা বা সালাত এর থেকে অর্থাৎ এ সালাত তো হলো নামাজ বা প্রার্থনা তাই না এটা হলো নাউন এটা আসছে কিন্তু ভার্ব আর বি ভার্ব সেটা হলো সালা সালা থেকে তো সালা থেকে সেটা আসছে সুতরাং এই যে এখানে এই যে আহাজাবের এই যে এই যে এই যে সেন্স ইয় সাল্লি এখানে ওই অনুবাদটা হলে ভুল করছে এবং খুব কায়দা করে কেন ভুল করছে জানেন কারণ এখানে বিষয়টা হলো আল্লাহ যদি প্রার্থনা করে এইটা যদি এখানে লেখে তাহলে স্বাভাবিকই প্রশ্ন উঠবে যে আল্লাহ কার কাছে প্রার্থনা করে এইটা কিন্তু যারা অনুবাদ করছে তারা ঠিকই বুঝে গেছে বোঝার কারণেই তারা ওই যে সেন্স ব্লেসিং দিছে বুঝছেন আচ্ছা ঠিক আছে এই একই জিনিস এই যে সুরা এই যে ইয়ে আহাজাবের ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াতে একই জিনিস এই দেখেন 
আমি ছাপ্পান্ন নম্বরে যাই দেখেন একই জিনিস আছে এই যে আমি যাচ্ছি একান্ন বাহান্ন চুয়ান্ন এই যে সাতান্ন এবার আমি ছাপ্পান্ন যাই ছাপ্পান্ন এই যে দেখেন আবার আপনাদের শোনার জন্য ওই মাইক্রোফোনটা ইসের করে রাখি দেখেন শোনেন এইবার আমি এই শব্দটাকে আবার এইবার আমি এই শব্দটাকে আবার ওই কায়দা করি ওই কারণ ওই জায়গার থেকে এই জায়গার থেকে যদি আমি এই ইয়ে করি এই কপি করি এই জায়গা থেকে যদি আমি কপি করি এই যে যা আসে না এটা যদি আমি কপি করি তাহলে ওই জায়গায় আসলে পেস্ট হয় না আমাকে অন্য সাইট থেকে নিতে হচ্ছে ইসলাম অ্যাওয়েকেন্ড ডট কম থেকে নিতে হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি ইসলাম অ্যাওয়েকেন্ড ডট কম থেকে আমি আরবিটা নিয়ে নেব নিয়ে আমি আবার অনুবাদ করব ঠিক আছে এটা কিন্তু আপনারাই পারেন এই যে দেখেন এই কোন সাইটে যেতে হবে ইসলাম অ্যাওয়েকেন্ড ডট কম এই যে দেখেন ইসলাম অ্যাওয়েকেন্ড ডট কম এখানে দুনিয়ার সব বড় বড় আলেমের অনুবাদ আছে সব তো আমি ওখানে যে আমি ওখানে যে সুরা আহাজাবের ছাপ্পান্ন নম্বর আটটাতে যাব দেখি আপনারা নিজেরাও পারেন এটা কিন্তু কোনো ইয়ে নেই আর ওই যে যেটাতে আমি ইয়ে হচ্ছে এটা হলো সহি ইন্টারন্যাশনাল এই যে কুরআন ডট কম চলে যাবেন কুরআন ডট কম চলে যাবেন এই যে কুরআন ডট কম তাহলে এখানে আপনারা প্রত্যেকটা ওই কারসর রাখবেন তাহলে ওইটার উচ্চারণ সহ আপনারা এটা ইয়ে করতে পারবেন তো আমরা তেত্রিশে ছাপ্পান্নতে চলে যাই এই যে তেত্রিশে চলে আসলাম তেত্রিশে চলে আসলাম এবার আমরা ছাপ্পান্নতে যাব কোথায় ছাপ্পান্ন এই যে ছাপ্পান্ন এই দেখেন ছাপ্পান্ন এখানে এ মার্কা দিয়ে রাখছে কেন জানেন কারণ এখানে ওই সেই গণ্ডগোল এই জন্য ওটাকে এ মার্কা দিয়ে রাখছে দেখছেন কারণ ওই গণ্ডগোলটা এখানে আছে আচ্ছা যাই হোক আমরা যাই আমরা যে ছাপ্পান্ন চলে আসছি ছাপ্পান্ন চলে আসছি আচ্ছা দেখি এটা কোনটা এই শব্দটা না এই শব্দটা এই যে হ্যাঁ গুড আমরা ইয়েসাল্লুনা দিয়ে আমরা আরে বাবা সমস্যাটা কি মাউস ইউজ করতেছি না তো ওই জন্য সমস্যাটা হচ্ছে এবার অ্যারাবিক টু এই যে আমি ওখানে কপি করে অ্যারাবিক টু এই ইয়ে করে আমি এই যে এইবার এই যে দেখেন এই টাইপ করে দিলাম ঠিক আছে এই যে এখন এইটা আপনারা বললেন যে এটা যে কি শব্দ দেখেন শোনা যাবে এই দেখেন এই দেখেন তার মানে ওই যে সাল্লা শব্দ থেকে মানে সালা শব্দ থেকে ওই যে এই যে মানে হলো তারা ইউসাল্লু মানে তারা প্রার্থনা করে হ্যাঁ এই যে এই যে দেপ্রে কিন্তু আপনার এই জায়গায় কি অনুবাদ করছে দেখেন ইন্ডিড আল্লাহ কনফার্স এই যে আবার দেখেন ব্লেসিং আপন দি প্রফেট অর্থাৎ নবীর উপরে নবীর উপরে কি কি পাঠায় ব্লেসিং মানে কি আশীর্বাদ আশীর্বাদ আর প্রার্থনা তো এক জিনিস না আশীর্বাদ এবং প্রার্থনা এক জিনিস না এবং সেটা কিন্তু এই যে দেখালাম এই যে ব্লেসিং হলো বারিকা এই যে দেখেন বারিকা এটা আমি একটু ইয়ে করি না না এই 
Ei. Ei. Barica. Ei, barica. Barica. Ei, barica. Ei, barica. 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 blessing into barica. Eba ei jagar onno rakta dekhen onno rakta shobdo ache. Ei je. Muqaddasun. Eba dekhen muqaddasun mane salluna salluni salla malai gulo kichu na. Salluni salla ei somosto kichu i na. অর্থাৎ কমপ্লিটলি ব্লেসিং মানে আশীর্বাদের শব্দ হলো বারিকা এবং এই বারিকা থেকে বরকত এই যে বারিকা শুনলেন এই এই যে আমরা প্রায় বলি না যে আল্লাহর বরকত হ্যাঁ তার উপরে আছে বা অমুকের মধ্যে বরকত আছে এই বরকত ওই বারিকা থেকে আসছে বরকত হলো বারিকা থেকে আসছে অর্থাৎ এইটাই হলো ব্লেসিং কিন্তু এই সুরা আহাজাবের এখানে ওই এই যে এই ইয়া সাল্লু নাথে অনুবাদ করতেছে কি ইন্ডিড আল্লাহ অ্যান্ড ইজ এঞ্জেল সেন্স ব্লেসিংস নো এটার অর্থ হবে কি এটার অর্থ হবে আসলে প্রার্থনা করে আল্লাহ এবং তার যে ফেরিস তারা নবীর জন্য প্রার্থনা করে নবীর জন্য প্রার্থনা করে বুঝছেন এইটা নিয়ে কিছুদিন আগে একটা ব্যাপক ইয়ে হয়েছিল বিতর্ক হয়েছিল আপনারা সেটা দেখতে পারেন अमेरिका से डेविड उड बोले एक ख्रिश्चियान मान स्कलार आ इंगलैंडे मोहम्मद हिजाब बोले एक इसलमिंग तरी स्कलारा कारण ओ लेवल तरह ज्ञानों नाई और ओ टेम्परमेंटो नाई तो सेटार किस अंश हमें सुनी एवं एखे मोहम्मद हिजाब कायदा कर स्वीकार कर देखें इसलमिक for Allah to pray. In Surah 33, verse 56 of the Quran, we read, Surely Allah and his angels pray for the Prophet. O you who believe, pray for him and salute him with a worthy salutation. Allah and his angels pray for the Prophet. Translators try to hide this by translating it as, Surely Allah... Terians makes perfect sense for the son to speak to the father. Makes much less sense, given the Islamic concept of God, for Allah to pray. In Surah 33, verse 56 of the Quran, we read, Surely Allah and his angels pray for the Prophet. O you who believe, pray for him and salute him with a worthy salutation. Allah and his angels pray for the Prophet. Translators try to hide this by translating it as Allah and his angels send blessings or show mercy or they praise him. The problem here is that what it says Allah does is Salah. And you know what that means. You know there are perfectly good Arabic ways of saying all of those other things. Every Arab speaker in the world knows that Salah means prayer. And it says that Allah... আপনারা দেখলেন যে সে কিন্তু এই যে ডেভিডুড এই যে ক্রিশ্চিয়ান যে স্কলার উনি কিন্তু যে থার্টি থ্রি ভার্স অর্থাৎ চ্যাপ্টার থার্টি থ্রি ভার্স ফিফটি সিক্স অর্থাৎ শ্রী আজাবের যে ছাপ্পান্ন নম্বর যে একটা আমি পড়ে শোনালাম সেটা উনি বললেন যে এবং উনি বললেন যে আল্লাহ তার আল্লাহ এবং তার ফেরিস তারা নবীর জন্য প্রার্থনা করে প্রেই হ্যাঁ এবং উনি আরও বললেন যে বিভিন্ন যে ইয়ে আছে বিভিন্ন যে অনুবাদ আছে সেখানে আসলে এটাকে গোপন করার গোপন করে বলছে যে সেন্স প্লেসিং কিন্তু আসলে সব জায়গায় সেটা করেনি সেটা কিভাবে আমরা জানি এই যে দেখেন এখানে দুনিয়ার সব বড় বড় যে ইসলাম অ্যাকেন্ড ডট কমে আপনি যদি জানেন যে আমি দেখাচ্ছি আপনারা যারা কৌতূহলী বান্দা আছেন হ্যাঁ তারা এখানে যেতে পারেন ইসলাম অ্যাকেন্ড ডট কমে এখানে গেলে পরে আপনি দুনিয়ার সব বড় বড় আলেমের অনুবাদ দেখতে পাবেন তো এখানে আমরা দেখতে পারি দেখি কে কি অনুবাদ করছে কে কি অনুবাদ করছে দেখেন 
আমরা এখানে দেখতে পারি দেখেন সবাই পরে ওই সেন্ড ব্লেসিং সেন্ড ব্লেসিং এটা ইয়ে করছে সেন্ড ব্লেসিং কিন্তু আসলে সবাই করে নাই কেউ কেউ এক সৎ আছে কেউ কেউ সৎ আছে অর্থাৎ সরাসরি মূল ইয়েটা করছে কেউ কেউ সৎ কাজ করছে দেখি কিন্তু অধিকাংশই আসলে ওই ইয়ে করছে আর কি অর্থাৎ কৌশলী ভুল অনুবাদ করছে এবং সেটা আমি তো আপনাদেরকে দেখায় দিলাম যে কিভাবে ভুল অনুবাদ করছে এখানে আমরা দেখি 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 কেউ একটা সঠিক অনুবাদ করছে কি না এই জায়গায় একজন এই যে মহসিন খান অ্যান্ড মোহাম্মদ আল হিলালি দুইজনই কিন্তু খুব বিখ্যাত অনুবাদক মহাসিন খান অ্যান্ড মোহাম্মদ আল হিলালি তারা কি করছে দেখেন আল্লাহ সেন্সি সালাত দেখছেন এখানে আসলে সে কিন্তু ইংরেজি শব্দ বলেনি কারণ তারা বুঝে গেছে যে আসলে সালাত মানে তো প্রার্থনা তাই না তো ওরা ওই প্রেয়ার শব্দটা না দিয়ে সারাহারি আরবি শব্দটা দিয়ে দিছে এই যে দেখেন এই যে সালাত দেখেন এই যে দেখেন এই যে সালাত এই দেখেন সালাত শব্দটা দিয়ে দিছে দেখছেন সালাত শব্দটা দিয়ে দিছে এবং এই দুজনে কিন্তু বিখ্যাত মহসিন খান এবং মোহাম্মদ আল হিল আলী দুজনে কিন্তু বিখ্যাত তারা কিন্তু কমপ্লিটলি এই যে সালাত শব্দটা দিচ্ছে আবার ব্র্যাকেটে যারা নাকি এই এই দেখেন লিখছে ব্র্যাকেটে লিখছে গ্রেস অনার্স ব্লেসিংস মার্সি না হ্যাঁ সালাত মানে গ্রেস না অনর না ব্লেসিং না গ্রেস মানে দয়া বা অনুগ্রহ আর অনার্স মানে হলো সম্মান ব্লেসিংস মানে হলো আশীর্বাদ মার্সি মানে করুণা এর কোনোটাই না সালাত মানে সরাসরি সালাত ওই যে পাঁচ বাক্ত সালাত পড়তে হবে মানে পাঁচ বাক্ত ইবাদত বা প্রার্থনা করতে হবে তাই না তার মানে এখানে যারা নাকি যিনি অনুবাদ সে বুঝে ফেলছে যে এটার প্রকৃত অর্থ যদি দেয়া হয় তাহলে তো ক্যাসাল লাগে সো সে ওইটাকে এড়ানোর জন্য অর্থাৎ মিথ্যে কথা না লিখে বা গোজামিল না দিয়ে সে সরাসরি ওই আরবি শব্দটা দিয়ে দিছে কিন্তু ব্র্যাকেটের মধ্যে নিজের মনগড়া শব্দগুলো ঢুকাই দিছে বুঝছেন হ্যাঁ তো বিষয়টা এই এইবার আসেন আর যেন বলবেন দূর আপনি এতক্ষণ কি আলতু ফালতু কথাবার্তা বলতেছেন আরও পরিষ্কার হওয়ার জন্যে আমরা একটি ইবনে কাশিরের তাপ ছিঁড়ে যাই হুম আরও পরিষ্কার হওয়ার জন্যে বুঝছেন দেখি আমরা একটি ইবনে কাশিরের তাপ ছিঁড়ে যাই এখানে চমৎকার বলছে কারণ ইবনে কাশির টের পেয়ে গেছে এই দেখেন এই জীবনে কাছের তাপসির কোথায় হবেন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট কিউ তাপসির এই যে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট কিউ তাপসির দেখেন আপনাদের জন্য আমি যে দেখা সেখানে গেলে আপনারা ইবনে কাছের তাপসির পাবেন ইংরেজি কারণ বাংলায় কিন্তু মানে ভুল অনুবাদ আর কি আপনাকে জেনুইন ইংরেজিতে যেতে হবে কারণ ইংরেজিতে তারা এত ভুল ভাল অনুবাদ করতে পারে নাই বাংলায় যেমন একেবারে কমপ্লিটলি এলোমেলো করছে হ্যাঁ হয়তো আপনারা বলতে পারেন যে ভাই আপনি তো কি এলোমেলো কথা বলতেছেন এইটার আগের আয়াত দেখতে হবে পরের আয়াত দেখতে হবে তাপসির দেখতে হবে তারপরে স্কলাররা কি বলতেছে সেটা দেখতে হবে হ্যাঁ আমিও আসলে তাই মনে করি যে এটা না দেখলে আসলে বোঝাই যায় না তো যাই হোক আমরা ইবনে কাশিরের তাপসিরে যেতে পারে কিউ তাপসির ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট কিউ তাপসির ডট কম এখানে সুরা হাজাবের এই যে ছাপ্পান্ন নম্বর এই যে আয়াতটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কি লিখছে আল্লাহ সেন সি সালা এই দেখেন আল এখানে কিন্তু ইবনে কাশির তাপসির যারা অনুবাদ করছে ইংরেজিতে ওরাও নিজেরা অন্তত দোষী বানায় নাই মানে নিজেরা মানে পাপের ভাগিদার হয় নাই তার মানে সে বিশ্বাসী বান্দা সে জানে যে এখানে যদি প্রকৃত অর্থটা লেখে তাহলে এটা মুমিনদের মনের মধ্যে সন্দেহ তৈরি হবে যেটা নাকি ইসলামের জন্য খারাপ আবার তার বিশ্বাসের কারণে সে মনে করে যে এই শব্দটাকে যদি বিকৃত অনুবাদ করে তাহলে সে আবার পাপের ভাগিদার হবে আল্লাহ তারা আবার দুজোকে না চালান করে এই ভয়ে সে কি করছে এক ঢিলে দুই পাখি মারার চেষ্টা করছে দেখেন আল্লাহ সেন্স ইস সালা দেখছেন একবারে সালা শব্দটা লিখে দিছে অন দ্য প্রফিট দেখছেন নবীর উপরে নবীর উপরে এখন আপনারা তো জানেন যে সালা মানে কি আচ্ছা দেখি ইবনে কাছে তাফসির কি করছে আমরা দেখি এই দেখেন আমরা একটু পরের ইয়েতে যাই 
দেখেন এই জায়গায় বলতেছে দেখেন এই জায়গায় বলতেছে আল বুকারি সেইড আবু আল আইলিয়া সেইড আল্লাহ সালা ইস হিস প্রেজিং হিম বিফোর দ্য অ্যাঞ্জেলস অ্যান্ড দ্য সালা অব অ্যাঞ্জেলস ইজ দেয়ার সাপ্লিকেশন সাপ্লিকেশন মানে অনুনয় বিনয় করা বা মানে কাকুতি মিনতি করা এখানে এই দেখেন এইবার এরাই এল বুখারি এলো এলো কথা বলতেছে এই দেখেন আল্লাহ সালা ইজ হিস প্রেজিং হিম বিফোর দ্য অ্যাঞ্জেলস অর্থাৎ আল্লাহর যে ইবাদত সালা মানে তো ইবাদত তাই না আল্লাহর ইবাদত হলো ইবাদতের অর্থ হলো যে ওই যে ফেরস্তাদের সামনে মোহাম্মদকে প্রশংসা করা তো ভাই মানে বুখারি কিন্তু টের পেয়ে গেছে বুখারি টের পেয়ে গেছে যে ঘটনা তো এলোমেলো হয়ে গেল সুতরাং এখানে বানাচ্ছে সে তার কিন্তু ওই যে সালার অর্থ বানাচ্ছে যেমন ইচ্ছে করি বানাচ্ছে যাই হোক কিন্তু বিষয়টা সালা এবং ব্লেসিংসের দুইটা ভিন্ন জিনিস সেটা কিন্তু এই একটু পরেই বোঝা যাবে সালা এবং সালা এবং ব্লেসিং দুইটা যে ভিন্ন জিনিস এই দেখেন সেটা কিভাবে বোঝা যাবে দেখেন একটু পরেই যাই হোক ওইটার ইয়ে পরে অ্যাবাউট দিস বাট হাউ অ্যাবাউট সালা সেইড এই যে বলতেছে ও মেসেঞ্জার অব আল্লাহ উইথ রিগার টু সেন্ডিং সালাম আপনিউ সালাম আপনিউ উই নো হা অ্যাবাউট দিস মানে বলতেছে একজন সাবি বলতেছে যে এ নবি সালাম প্রেরণের ব্যাপারে কি করতে হবে সেটা তো আমরা জানি বাট হাউ অ্যাবাউট সালা কিন্তু সালা অর্থাৎ প্রার্থনা ফাটাবো কীভাবে এটা আবার কি জিনিস এই দেখেন খুব ইন্টারেস্টিং বিষয় এবার বলতেছে সে মোহাম্মদ বলতেছে সে ও আল্লাহ সেন্ডি আর সালা আপন মোহাম্মদ দেখেন এই জায়গায় একবারও কিন্তু প্রকৃতি ইংরেজি অনুবাদ করতেছে না স্রেফ শব্দটা দিয়ে দিচ্ছে সালা এটা দুনিয়ার সব আর বিভাষী লোকজন জানে এবং আপনারা নিজেরা ডিকশনারি খুলবেন এই সালা শব্দ থেকে কিন্তু সালাত আসছে যেটাকে আসলে ফার্সি ভাষায় বলা হয় নামাজ নামাজ কিন্তু আসলে আরবি ভাষা না নামাজের আরবি ভাষাই হলো সালাত যেটা নাকি সালা থেকে আসছে তো বলতেছে ও আল্লাহ সেন্ড ইয়ার সালা আপন মেসেঞ্জার অ্যান্ড আপন দ্য ফ্যামিলি অফ মোহাম্মদ তার মানে বলতেছে যে হে আল্লাহ তোমার ইবাদত তুমি মুহাম্মদের উপর প্রেরণ করো এবং তার পরিবারের সদস্যদের উপর প্রেরণ করো অ্যাজ ইউ সেন্ট দ্য সালা আপন দ্য ফ্যামিলি অব ইব্রাহিম ভেরিলি ইউ আর দ্য মোস্ট প্রেইজ ওর দি মোস্ট গ্লোরিয়াস গুড এখানে দেখেন সালা বলতেছে সালা মানে যে ব্লেজিং না এইবার পরেই দেখবেন ও আল্লাহ সেন্ট ইউর ব্লেজিংস ব্লেসিংস আপন মোহাম্মদ অ্যান্ড আপন দ্য ফ্যামিলি অফ মোহাম্মদ অ্যাজ ইউ সেন্ট ইউর ব্লেসিংস আপন দ্য ফ্যামিলি অফ ইব্রাহিম ভেরিলি ইউ আর দ্য মোস্ট প্রেইজ অফ দি খেয়াল করেন এখানে সালা অর্থ যদি ব্লেসিংস হয় যেটা নাকি আমরা ইংরেজি অনুবাদে একটু দেখলাম তাহলে দুইটা বাক্যে একটা বাক্যে সালা আর একটা বাক্যে আবার ব্লেসিংস কেন বলতেছে একটা বাক্য বললেই তো হয়ে যেত তাই না অর্থাৎ এই যে সেন্ড ইয়ার সালা আপন মোহাম্মদ অ্যান্ড আপন দ্য ফ্যামিলি অফ অব মোহাম্মদ দর্শন আপ এবার আবার নতুন করে আর একটা বাক্য কেন বলতেছে যে ও বলতেছে বলতেছে অ্যাজ ইউ সেন্ট ইয়ার ব্লেসিংস আপন দ্য ফ্যামিলি অফ ইব্রাহিম ভেরিলি ইউ আর দ্য মোস্ট প্রেইজ ওর দি মোস্ট গ্রেসিয়াস বলতেছে যে তোমার মানে মানে মুহাম্মদই বলতেছে হে আল্লাহ তুমি তোমার ইবাদত মুহাম্মদের উপর প্রেরণ করো এবং এবং তার পরিবারের সদস্যদের উপর প্রেরণ করো যেমনটা তুমি ইব্রাহিমের উপর এবং ইব্রাহিমের পরিবারের উপর করতে এবং পরের বা কী বলতেছে যে হে আল্লাহ তুমি তোমার আশীর্বাদ মানে ব্লেসিংস মুহাম্মদ এবং তার পরিবারের সদস্যদের উপর প্রেরণ করো যেমনটা তুমি ইব্রাহিম এবং তার পরিবারের উপর প্রেরণ করতে তার মানে আসলে সালাহ এবং ব্লেসিংস যে কমপ্লিটলি দুইটা বিষয় এবং ওই যে অনুবাদগুলো এতক্ষণ দেখালাম যে ওই যে সুরা আহাজাবের যে তেতাল্লিশ এবং ছাপ্পান্ন নম্বরে ওখানে যে সালাহ এ অর্থ যে ব্লেসিংস করছে অর্থাৎ আশীর্বাদ এটা কমপ্লিটলি বিকৃত অনুবাদ এবং এটার উদ্দেশ্য হল মানুষকে সত্য থেকে বিচ্যুত করা বা সত্য না জানতে দেওয়া কারণ যারা অনুবাদ করছে তারা ঠিকই বুঝতে পারছে যে এইখানে যদি প্রকৃত অর্থটা দেওয়া হয় 
তাহলে যারা পড়বে খোদ মুমিন বান্দারাই প্রশ্ন করবে যে কি আমি আপনি অথবা খোদ নবী সেও প্রার্থনা করতে পারে এবং সে প্রার্থনা করবে কার কাছে আল্লাহর কাছে বাট যদি আল্লাহর প্রার্থনার বিষয়টা আসে বা আল্লাহর ইবাদত বন্দেগির বিষয়টা আসে তো তখন প্রশ্নটা আসবে আল্লাহ কার কাছে ইবাদত বন্দেগি করবে আল্লাহর চাইতে কি বড় কেউ আছে নাকি নাকি অন্য কথায় আল্লাহ মুহম্মদের কাছে প্রার্থনা করবে বুঝতেছি না তো তো বিষয়টা হচ্ছে ওই যে একটু আগে যে বিতর্কটা দেখাছিলাম সেখানে আবার একটু নিয়ে যাই তাহলে আপনাদের ষোলো কলা পূর্ণ হবে কোথায় গেল সেই ইয়েটা এই যে দেখেন এখানে দেখেন ওই যে এই যে ইসলামিক স্কলার রেসপন্ড করে কি দেখেন মোহাম্মদ <laughs> Mr. Hajjab was aware of this, so he was prepared to respond. How did he respond? Well, he claimed that I've made some career-ending blunders. Most significantly, I embarrassingly mistranslated the Arabic. Just as a reminder, what did I say the Quran claims? Surely Allah and his angels pray for the Prophet. Mr. Hajjab was ready for this, so he proceeded to smash my mistranslation. He says, Allah says, uh, that Allah yusalli ala nabi And he's here saying that he prays to the Prophet. There's a difference between yusalli lahu and yusalli ala in the Arabic language. I knew this was going to happen. I knew this was going to happen. <laughs> I knew I was going to have to give you a free Arabic lesson here today. I knew it. And that's why the translators put for, not to the Prophet. You don't know what the, the words in Arabic mean. Don't hear, speak salah. This, come on, please, don't embarrass yourself. According to Mr. Hijab, what did I say? And he's here saying that he prays to the Prophet. What did I actually say multiple times? Surely Allah and his angels pray for the Prophet. Allah and his angels pray for the Prophet. What's the correct translation? And that's why the translators put for, not to the Prophet. So Allah... এই জায়গায় ঘটনাটা কি ঘটছে এই যে ডেভিড উড কিন্তু বারবার তার ইয়েতে বলছে যে কোরআনে যেমন ওই যে থার্টি থ্রি চ্যাপ্টার থার্টি থ্রি মানে আহাজাবের যে তেতাল্লিশ এবং ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে যে আল্লাহ এবং তার ফেরেস্তারা মোহাম্মদের জন্য প্রার্থনা করে বারবার কিন্তু সে এই ডক্টর উড কিন্তু সেটাই বলছে ডেভিড উড কিন্তু সেটাই বলছে যে সে কিন্তু বলে নাই যে আল্লাহ কারো কাছে প্রার্থনা করে এটা বলে নাই মোহাম্মদের কাছে বা কারো কাছে এটা বলে নাই সে বলছে যে যে আল্লাহ এবং তার ফ্রেস্তারা মোহাম্মদের জন্য প্রার্থনা করে এখন ডেভিড উডের প্রশ্ন ছিল যে আল্লাহ আবার কার কাছে প্রার্থনা করে এটা তার প্রশ্ন ছিল সে জানতে চাচ্ছিল হিজাবের কাছে যে তোমার কোরআনে বলছে যে তোমার আল্লাহ মোহাম্মদের জন্য ওই যে বলতেছে ফর ফর মানে বারবার বলতেছে ফর অর্থাৎ মোহাম্মদের জন্য প্রার্থনা করে সো ডেভিড উডের প্রশ্নটা ছিল যে তোমার আল্লাহ আবার কার কাছে প্রার্থনা করে মানে কার কাছে প্রার্থনা করে এটা ছিল প্রশ্ন এইবার দেখেন হিজাব কি করতেছে হিজাব সে মানে একটা মিথ্যা একটা অভিযোগ আরোপ করতেছে যে ডেভিড উড বলছে যে আল্লাহ মুহম্মদের কাছে নাকি প্রার্থনা করে এটা নাকি ডেভিড উড বলছে অর্থাৎ ডেভিড উড কিন্তু এগুলো এটা বলেনি অথচ এই মানে ইসলামিক স্কলার যে দেখেন কি চতুরতা এবং প্রতারণার সাথে সে কিন্তু ডেভিড উড যেটা বলেনি সেইটা ডেভিড উডের উপরে আরোপ করতেছে বলতেছে যে ডেভিড উড বলছে যে আল্লাহ মুহম্মদের কাছে প্রার্থনা করে এবং সে তখন ডেভিড উডকে বলতেছে আমি তোমাকে ফ্রি আরবিক ভাষার লেসন দিব এবং দেখেন মূর্খ এবং ইডিয়ট কিছু লোকজন যারা অবশ্যই নাকি মুমিন বান্ধা তারা কিন্তু এই কথা শোনে 
কি সুন্দর হাতে তালি দিল এবং তারা কিন্তু অল আলং তারা শুনে গেছে তারা কিন্তু মন দিয়ে মনে হয় যে ডেভিড ডুডের কথা শোনেও নাই সে কিন্তু কখনো বলে নাই যে আল্লাহ মুহম্মদের কাছে প্রার্থনা করে সে বারবার এই কথাই বলছে যে মুহম্মদের জন্য প্রার্থনা করে বাট তার প্রশ্ন হলো আল্লাহ কার কাছে প্রার্থনা করে এখন হিজাব এখন বলতেছে সে দেখেন আবার খেয়াল করে দেখেন সে নিজে আবার এটার ইয়ে করতেছে দেখেন হিজাব কিন্তু এই যে মোহাম্মদ হিজাব কিন্তু নিজেই বারবার বলতেছে যে এটা আসল অনুবাদ হবে ফর নট টু অর্থাৎ আল্লাহ ঠিকই প্রার্থনা করে বাট ফর মোহাম্মদ নট টু মোহাম্মদ অর্থাৎ মুহাম্মদের কাছে প্রার্থনা করে বিষয়টা তা না কোরআন এইটা বলে নাই বলছে ফর মুহাম্মদ অর্থাৎ মুহাম্মদের জন্যে প্রার্থনা করে হায়ার এজ ডেভিড উট কিন্তু ওই কথাটাই অল এলং বলে গেছে কিন্তু এই যে গুলিবেল যে দর্শক যারা নাকি মুমিন বান্দা তারা ডেভিড উডের কথা এত শুনিয়ে না শোনার ভান করছে অথবা মন দিয়ে শোনে নাই অথচ এই যেটা নাকি আসলে অনেকটাই ওই যে জাকির নাইকিও টেকনিক যে জিনিস একজন বলে নাই অথবা যে জিনিস আসলে কোরআনে নাই বা যে জিনিস এর কোনো অস্তিত্ব নাই সেই রকম একটা অভিযোগ তুলে সেটাকে খণ্ডন করে তো এখানে মোহাম্মদ হিজাব ঠিক সেটাই করছে ডেভিড উড যে যে বক্তব্য দেয় নাই সেই ধরনের একটা বক্তব্যকে অভিযোগ হিসাবে দাখিল করে মোহাম্মদ হিজাব সেটাকেই খণ্ডন করছে তো বুঝতে পারছেন যদি আপনি মন দিয়ে শোনেন তাহলে কিন্তু আপনি ঠিকই ট্রিক বা প্রতারণাটা আপনি দেখবেন এবং কত অ্যাডামেন্টলি এটা করতেছে এবং অবশেষে কিন্তু ডেভিড উড যেটা বলছে ডেভিড উড বারবার বলছে যে ফোর মানে ডেভিড উডও বলছে যে আল্লাহ ফ্রেস ফোর মোহাম্মদ আল্লাহ ফ্রেস ফোর মোহাম্মদ ডেভিড উড বারবার এটাই বলেছে এবং হিজাব কিন্তু অবশেষে সংশোধন করে সেটাই বলতেছে আল্লাহ ফ্রেস ফোর মোহাম্মদ মানে সে বলতে চাচ্ছে যে কোরআনে এটা নাই যে আল্লাহ ফ্রেস টু মুহাম্মদ বুঝতে পারছো এখন প্রশ্নটা হচ্ছে অবশেষে তো মোহাম্মদ হিজাব তো স্বীকার করলো যে আল্লাহ মোহাম্মদের জন্য প্রার্থনা করে তো আসলে এটা শুনে এবং আমি নিজেও এটা পড়ে টোরে আমার খুবই কৌতূহল হচ্ছে আমি তো আসলে মুমিন বান্দা সহি ইসলাম প্রচার করা হলো আমার কাজ যারা নাকি কাফের নাস্তিক ইহুদি তথা কথিত মুক্তমনা মূর্তা যেগুলো আছে তাদেরকে আসলে দিন ইসলামের পথে নিয়ে আসাই হলো আমার কাজ যারা নাকি ইদানিং মুক্তমনা ইসলাম বিরোধী কথাবার্তা বলে তাদেরকে আমি দেখতে পারি না তাদের বিরুদ্ধে আমি জিহাদ ঘোষণা করছি অলরেডি কিন্তু সমস্যাটা হলো যে এই বিতর্ক এবং কোরআন এটা পড়ে আমার নিজের একটা প্রশ্ন জাগ্রত হলো যে হে ঘটনাটা কি মানে যে আল্লাহর দিন প্রচার করার জন্য আমি জিহাদ ঘোষণা করে ফেলছি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে ফেলছি এমনকি চিন্তা করতেছি যদি সুযোগ সুবিধা হয় কোনো একদিন একটা আত্মঘাতী হামলা করে হ্যাঁ এই জিন্দেগিটা এই দুনিয়াতে ইয়ে করে শহীদ হয়ে যা বেস্ট যে বা তোর হুর নিয়ে মোটামুটি খুব দ্রুত আনন্দ ভর্তি করবে এরকম একটা প্ল্যানে ছিলাম বাট এইটা শোনার পরে আমার কাছে প্রশ্ন জাগ্রত হলো যে ঘটনাটা কি সে আল্লাহ আবার প্রার্থনা করে হোক মোহাম্মদের জন্যে হোক মোহাম্মদের পরিবারের জন্যে বাট না আমার প্রশ্নটা হলো যে আল্লাহ প্রার্থনা করে কার কাছে আল্লাহ সাইতে বড় কেউ আছে নাকি বুঝলাম না এই প্রশ্নটা কিন্তু আমাকে তাড়িত করতেছে এবং আমি এটার উত্তর খুঁজে ফিরছি এবং আমি বুঝতেও পারতেছি না যে এর উত্তরটা আসলে কি হবে যে আল্লাহর সাইতে বড় কেউ আছে কিনা কারণ কোরআন নিজেই আসলে বলতেছে যে আল্লাহর সাইতে বড় কেউ মনে হয় আসে তা না হলে আল্লাহ প্রার্থনা করবে কার কাছে এখন যে সমস্ত চতুর এবং যে সমস্ত আসলে কি বলা যায় প্রতারক টাইপের যে অনুবাদক তারা কোরআনের এই যে ভুল ভাল অনুবাদ করল এদের দিলে একটিও ভয় নেই আসলে কো আল্লাহ বলতেছে যে সে প্রার্থনা করে আর বড় বড় যে আলেম তথাকথিত আলেম বড় বড় দুনিয়ার বিখ্যাত আলেম তারা এখানে বলতেছে যে আশীর্বাদ প্রেরণ করে আল্লাহ কিন্তু আশীর্বাদ হলো আর ভিতর হলো বার আঁকা বা বার ইকা আর সালাতের অর্থ হলো যে ইয়ে বা সালাহ এর অর্থ হলে প্রার্থনা করা বা মানে প্রার্থনা করার আরবি হলো সালাহ 
এবং বারবার সালা শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে এবং বারিকানা এবং আমি আবারও বলছি এই বারিকা থেকে কিন্তু বরকত যেমন অনেক সময় বলে যে তার উপরে আল্লাহর বরকত আছে বা তার এই কাজে অনেক বরকত আছে এর মানে হচ্ছে এর উপরে আল্লাহর ইয়ে আছে আশীর্বাদ আছে তা এখন এই জন্য আমার মানে প্রশ্ন জাগ্রত হলো যে আল্লাহর সাইটে বড় কেউ আছে কি না কোরআনে বিশেষ করে কোরআনের আল্লাহর সাইটে বড় কেউ আছে কি না যে তার কাছে আল্লাহ প্রার্থনা টনা করছে আমি জানি না আসলে এর কোনো উত্তর আছে কি না এখানে আপনারা যারা আছেন হাজির নাজির কেউ কি আসলে আমার এই কৌতূহল মিটাতে পারবেন মানে এই এটি প্রশ্নটা উত্তর দিতে পারবেন আসেন কেউ এমন কেউ কি আসেন নাকি এটা তো আমাকে আসলে সন্দেহের দোলা চলে দোলায় ফেলল অর্থাৎ আমার যে এতদিন কঠিন ইমান যে ইমানের বশবর্তী হয়ে সেই হলি আইটি জানে যে পাস ইয়াং যুবক নিজেদের জীবন বিসর্জন দিল আমিও তো চিন্তা করতেছিলাম যে ওদের ওই লাইন অর্থাৎ ওদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমি একটা কিছু করব কারণ চিন্তা করতেছে যে স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করলে আরও যদি দশ পনেরো বিশ পঁচিশ বছর বাসি এবং তারপরে মরে গেলে আমি যে বেহেস্তে যেতেই পারবো এবং সেখানে যে বাহাত্তরটা হুর পাবো তার তো কোনো গ্যারান্টি নেই স্বাভাবিকভাবে মারা গেলে এমনকি খোদ নবীকে পর্যন্ত আল্লাহ কোনো গ্যারান্টি দেয় নাই সে আসলে বেস্ট যাবে কি না কারণ কোরআন এবং হাদিসে খুব পরিষ্কারভাবে বলা আছে নবী নিজেই বলতেছে এবং কোরআনেও বলতেছে যে তুমি নিজেই জানো না যে তোমার সঙ্গে আমি সেই কেয়ামতের দিন কি বিচার মানে ব্যবহার করব। সুখদ নবী নিজেও জানে না যে সে বেসে যাবে কি না সেখানে আমি স্বাভাবিকভাবে রোজা নামা হজ নামাজ হজ জাকাত এগুলো করে যে আমি আসলে বেসতে যেতে পারবো তার তো কোনো গ্যারান্টি নেই একটা গ্যারান্টি আছে মানে শর্টকাট ওয়ে শর্টকাট ওয়ে অনেক সময় আমরা শর্টকাট ওয়ে আসে না যেমন বাংলাদেশের মানুষ শর্টকাট ওয়েতে ধনী হতে চায় এই জন্য নানা রকম দুর্নীতি সোরা সালানি অসৎ পন্থা বা অন্য সম্পদ ফাঁকি দেওয়া এটা হলো শর্টকাট ওয়েতে ধনী লোক হওয়া তো ইসলামে কিন্তু শর্টকাট ওয়েতে বেহেসে যার একটা রাস্তা আছে সেটা হলো আত্মঘাতী হয়ে শহীদ হয়ে যাওয়া কারণ শহীদদের কিন্তু কোনো বিচার আসার নাই তাদের কোনো কবরে রা যাবো নাই শহীদ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু বেহেসতে চলে যায় মোটামুটি বাহাত্তর হুর তো তাদের জন্য রেডি আছে সো আমিও চিন্তা করতেছিলাম যে ওই আইএস বোকো হারাম তালেবান আল কায়দা সহ জে এমবির সেই আপনার বাংলা ভাই শায়ক আব্দুর রহমান আব্দুল হান্নান এদের মতো যারা নাকি শহীদ হয়ে গেছে তারপরে যারা নাকি ইউরোপে আমেরিকায় গাড়ি বোমাটোমা আক্রমণ করে যারা শহীদ হয়ে গেছে এবং মাত্র বছর দুই আগে ঢাকার গুলশানের হলি আর্টি জানে যে পাস তরতাজ যুবক যারা নাকি নিজেদের আত্মাহুতি দিয়ে শহীদ হয়ে গেছে তো এরা তো আল্লাহ মোটামুটি বেস্তে গিয়ে বা তোর হুদ নিয়ে মোটামুটি ব্যস্ত আছে তো চিন্তা করলাম যে আমিও শর্টকাট হয়েতে ওদের মতোই চলে যাব কিন্তু এই সুরা আহাজাবের এই তেতাল্লিশ আর ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াতে যেখানে বলছে বা বলা হচ্ছে যে আল্লাহ প্রার্থনা করে তো এইটা পড়ে যে প্রশ্ন জাগ্রত হলো সেটা হলো যে আল্লাহ কার কাছে প্রার্থনা করে এইটা শুনে আমার এই ইমান এবং ইমান দণ্ড দুটেই যথেষ্ট নীতি এ গেছে বুঝছেন ইমান এবং ইমান দণ্ড দুইটাই যথেষ্ট নীতি এ গেছে এবং একটা দোদুল্যমান অবস্থার মধ্যে আমি আসি এখন দয়া করে কোনো ভালো আলেম বা ভালো ইসলাম জানা লোক থাকলে দয়া করে আমার এই ইমানকে আবার পক্ত করেন নইলে আমিও তো মনে হচ্ছে যে কি হবে না হবে বুঝতেছি না তো এই ছিল আজকের বিষয়বস্তু এখানে কে জানি কথা বলতে চাচ্ছে জ্ঞান কিউরিয়াস এ কী খবর জ্ঞান কিউরিয়াস ঠিক আছে আপনাকে অ্যাপ্রুভ করতেছি দেখি বলেন আমার আজকে তো ইমান দণ্ড দুই ঠিক আমি তো বাংলা বলতে পারি না ইংরেজিতে বলবো বলেন ইংরেজিতেই বলেন আচ্ছা আচ্ছা Uh, I want to give you one more point to ponder. If you go to Surah 9, verse number 31, uh, if you can show in the screen, the Surah 9, verse number 31, there the very interesting thing is there. 
there it is said that i have commanded you to take as god allah and al masih allah and al masih that means that was clearly says that allah has commanded us to take god as allah and jesus that is also a very disputing word and no a scholar actually tries to explain this verse if you go to surah 9 verse number 31 स्वीकार कर मारिया अनुवाद so actually the quran is such a stupid book and it these verse and many verses are there which proves actually this this religion actually was not started as a separate religion but as a, but as a part of christianity but a part as a part of christianity and and we have a hadith where it is said that waraka bin nofal was translating the gospels into arabic no, the gospels into arabic and that actually gospels are the actual quran that is the true quran and these verses are actually were on uh, were in this uh, the gospels of that time which were uh, which was circulated among the nasaras you know uh, in the quran the word kitchen is never used it is the word you always use this nasara so that sect of uh, people mm-hmm. where uh, they had a gospels they had their own gospels and that gospels was actually this waraka bin nofal was translating into uh, arabic and the muhammad got hold of that book and waraka bin nofal and muhammad uh, muhammad was very close to waraka many times muhammad hmm apni banglay bolun আপনার আচ্ছা আমার কথা শোনা যাচ্ছে মাঝখানে কিন্তু ইন্টারাপশন হয়েছিল আমার কথা শোনা যাচ্ছে কেন একটু বলেন কারণ আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় বলবো এই যে জ্ঞান কিউরিয়াসের এই কথার প্রেক্ষিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ সে আমাকে একটা নতুন যদি এই পয়েন্টটা বিষয় আমি জানতাম কিন্তু এটা আসলে কোরআন থেকেই যে প্রমাণ করা যায় সেটা আমি আসলে আচ্ছা আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে अभिजान शुरू करसलम प्रसार घटाते जाए तक क्योंकि ख्रीस्टाना विशेषकर ख्रीस्टाना मन करत शाखा 
তো এই আরব দেশের লোক যখন তারা ওই যে সিরিয়া এবং জেরুজালেম এবং আশেপাশে অঞ্চল যখন তারা অভিযানে গেছিল তখন যে হিস্টোরিক্যাল যে রেকর্ডস গুলো পাওয়া যায় সেখানকার লোকজন যে লিখে রেখে গেছে তারা বলছে যে এই একদল লোক যারা নতুন খ্রিস্টান ধর্মের একটা নতুন একটা শাখা খুলছে এবং সেইটা প্রচার করার জন্য এটা আসছে তারা প্রথমে এটাকে কিন্তু ইসলাম মানে ভিন্ন একটা ধর্ম মানে নতুন একটা ধর্ম এই এইটা হিসাবে আসলে বুঝতেই পারে নাই তারা এটাকে খ্রিস্টান ধর্মের একটা শাখা হিসাবে আসলে তারা জানতো এবং বুঝতো এবং এরপরে আসলে তারা বুঝতে পারে যে এটা আসলে খ্রিস্টান ধর্মের শাখা না এটা আসলে ইসলাম ধর্ম তার কারণ তারা কেন এটাকে শাখা বুঝতো কারণ এই যে যিশু খ্রিস্টকে নিয়ে সমস্ত কথাবার্তা অথবা তাদের কোরআনে যিশু খ্রিস্টকে নিয়ে যিশু খ্রিস্টকে সম্ভবত পঁচিশ বার মেনশন করা হয়েছে বাট মুহাম্মদের নাম মাত্র চারবার মেনশন করা আছে এবং যিশু খ্রিস্টের নামে ওই যে মারিয়াম সুরা মারিয়াম নামে একটা তোর ইতিমতো বড় সুরাও আছে যদিও মুহাম্মদের নামে আছে বাট সুরা মারিয়াম অনেক বড় এছাড়া বনি ইসরায়েল শুনে তারা মনে করে এবং সংগত কারণেই মনে করে যেটা আপনি এই মাত্র উল্লেখ করলেন এবং এই যে সুরা তাওবার যে একত্রিশ নম্বর আয়াতে ও থেকে মানে বোঝা যাচ্ছে যে তারা যৌক্তিক ভাবে মনে করতো যেটা আসলে খ্রিস্টান <laughs> the uh, christians uh, the uh, the muslims uh, at that time muhammad is saying allah is saying uh, the christians as believers they they are the same believers as uh, the uh, the religion which muhammad was propagating at that time so and from that also you will see that uh, the it, it, it is confirmed that um, actually muhammad acted like everybody he acted like a jew with the jews to make, make them happy he acted like a christians he acted like sabians he acted the pagans he acted like everything but most of the things he copied uh, from these uh, gospels of the uh, at that time which was prevalent of the nasaras and faraq bin nawfal had the gospels and he had translated that in arabic and most of the verses he actually copied from there and that's why you will find that the uh, uh, language of the uh, medinan verses and the language of the uh, meccan verses are totally are totally different so some verses were added later on and by muhammad and also while compilation of the uh, this quran many verses were added Uh, to give a solid structure and a definite uh, a structure to this uh, this so called religion uh, islam this quran also confirms uh, of these things if you surah roman also you will see that they are telling that it is they are believers the muslims are as same believers as the christians i remember the surah exactly in the near আমার কথা বিশ্বাস করার দরকার নাই আমার এখানে লেকচারে যে বিষয়গুলো and about the surah roman do you study it and do your live and tell the people about all this topic eta ami khub taratari ei bishoy hoyto agami kali ami korbo e bhore are pe study ami kore nei eta agami kali kore to thik ache bhai bhalo thaken karon ar boro lagna kora jabe na karon onekei ashole bole je choto kore korar jonno to already 1 ghonta shesh hoye geche so ekhon bondho korte hobe to bhalo thakben 
তো যারা ছিলেন আমার সঙ্গে সবাই ভালো থাকবেন সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আর আজকে যে বক্তব্যগুলো দেওয়া হলো দয়া করে আপনারা প্রপার রেফারেন্স দেওয়া হয়েছে আপনারা রেফারেন্সগুলো চেক করবেন তারপরে গুগলে গিয়ে আপনারা এখন তো অনলাইন যুগ আপনারা গুগল টুগল বিশ্বাস না করুন তাহলে বাজার থেকে বই কিনে আনবেন এনে আসলে যে শব্দগুলো বলা হলো তার প্রকৃত অর্থ কি এটা আপনারা জানবেন তারপরে এসে যদি পরবর্তী থেকে খণ্ডন টন্ডন করতে চান আমি রেডি আছি যে কোনো লোকের সাথে আমি তর্কযুদ্ধ করতে বা আলোচনা করতে যেটাই বলেন আলোচনা তর্কযুদ্ধ যেটাই কোনো সমস্যা নাই কিন্তু না পড়ে না জেনে না বুঝে দয়া করে আমার সঙ্গে কথা বলতে আসবেন না মূর্খতা অপরাধ না কিন্তু মূর্খ হয়ে তর্ক করা এটা অপরাধ আমি এটা বিশ্বাস করি যে আপনি মূর্খ আছেন হয়তো আপনি পড়ার সুযোগ পাননি হয়তো আপনার সেই ধরনের সুযোগ সামনে আসেনি আপনি হয়তো সেই ধরনের অবকাশ আপনার জীবনে হয়নি এত কর্মব্যস্ত আপনাকে থাকতে হয় এত আপনি যেন কিছু তেমন জানেন না বাট আপনি কোনো কিছু না জেনে না বুঝে মানে কমপ্লিটলি মূর্খ এবং ইগনোরেন্ট থেকে আপনি এসে যদি আপনার বিশ্বাসের পক্ষে আউল ফাউল কথা বলে নিজের বক্তব্যকে যৌক্তি এবং সত্য প্রমাণ করতে চান এটা কিন্তু হলে ভয়ঙ্কর অপরাধ আমি সেটা সেটাই মনে করি তো যদি কেউ জানেন ভালো করে বুঝেন পড়ে আসেন দেন তার সঙ্গে আমি তর্ক এবং আলোচনা দুটো করতেই রেডি আছি বাট আমি কোনো মূর্খের সাথে কথা বলতে আমি রাজি না তো সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা এবং দীর্ঘায়ু মঙ্গল কামনা করে আজকের লাইভ এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে